晚上千万不要东张西望，否则你会看到一些不干净的东西。”男子因为无聊，就用望远镜偷看对面的住户有木有打扑克。毕业后，赵强在广告公司待了两年，每天繁重的业务工作让他有些喘不过气，以至于身体上出了问题。到第二年年底，拿完年终奖之后，便向单位交了辞职信。赵强在城市外环租了一间40平米的小单间，开始尝试画漫画，并在网上连载。出乎他意料的是，漫画一上线就收获了好评，也慢慢的有了些收入。赵强看到漫画的人气和好评越来越多，自己也有了信心继续自己的漫画事业。赵强画漫画的时间和上班族是错开的，他选择在夜深人静的时候画画，这样自己的效率更高，也不容易被打扰。这一天晚上，刚过了凌晨一点。已经在电脑前画了四个小时，赵强觉得有点饿，他拿出了一盒泡面和几根火腿肠。因为是深夜，这个点外面一般也没什么饭店在营业了，所以他平时只能吃些速食食品。在等泡面泡开的间隙，赵强来到了窗边，他打开窗户，深夜的风夹杂着城市一天的浮躁，并没有那么清新宜人。带进来的一丝凉气倒是有些受用，他趴在窗边，漫无目的的四处张望。这深夜里，路上早已没有行人，零星的有些车辆开过。赵强住的这幢楼是套老楼房，原住户大部分已经搬走，现在基督本是出租给别人，而整个小区还有七八幢这样的房子。赵强趴着看了一会，觉得没啥可看的，正要回头去看看泡面，突然发现对面有户人家的灯开了，这让他停住了脚步。这个小区的楼间距不大，所以对面屋里的情况肉眼是能看得大概的。他能看见一个男人坐在一张桌子前，似乎是在看书，但是这个距离还不足以看见他的脸。赵强正在奇怪。对面的这盏灯就灭了。看到这，他无趣的摇摇头，离开了窗户。这本来是一件普通的事情，赵强并没有放在心上。在深夜看书，也许他也是和自己一样贪个清静嘛。但是接下来的三天，这户人家的灯光接连在凌晨一点亮起来，而这个男人也是坐在同样的位置，保持着同样的姿势在看书，似乎他从没有离开过那个位子。更为奇怪的是，那户的灯光会在十分钟之后熄灭，天天如此。赵强心里有点发毛。心想，你深夜看书也就算了，每天看个十分钟是什么意思？到了第四天，赵强突然想起了自己的柜子里有个望远镜，那是他上次去看演唱会的时候买的，并不能看多远，但是对面楼里的情况肯定能看得清楚。等到了一点，对面的灯光又按时亮了起来，那个男的一如前几天一样坐在同样的位置，保持着同样的姿势。赵强心里虽然有些发怵，但好奇心更胜一筹，他慢慢拿起了望远镜，朝对面的楼看去。出乎意料的是。这次屋里多了一个人，一个女人穿着红色的睡衣裙，似乎是在里屋的厨房拖地。她头发散着，把脸遮得严实，并不能看清人脸。女人一直在重复着一个动作，和坐在外面的男人并没有什么交流。既然看不清女人，赵强再次把目光放到了男人身上。男人头微低着，正好和屋顶光线错开，所以脸也模糊不清。可是突然间。男人好像意识到什么，微微的抬起了头，猛地看向了赵强的方向，一下子和赵强的视线接上了。这个时候，赵强终于看清了男人的脸。这个男人竟然没有眼珠，而且脸色惨白，浑身散发出阴冷恐怖的气息。赵强受到了巨大的惊吓，本能的往后退了一步，移开了视线。等回过神，再朝那户人家看去，发现灯光已经熄灭了。碰到这么鬼事情，赵强显得有些心神不宁，头也是晕乎乎的，他无法再继续画画了。便躺到了床上，手脚发麻，浑身散发出一种无力感。而那个没有眼珠的男人的画面时不时的浮现在眼前，让他无法入睡，一直熬到了早上。到了早上，赵强之前的状态并没有减轻，关节之间也开始有了酸痛感。他的第一反应是发烧了，便出门去了医院。出乎意料的是，赵强在医院测了体温，自己并没有发烧，医生也查不出他有什么问题。既然身体没有什么问题，为什么自己会浑身无力呢？赵强找不出答案。他只能再次回到了住处。由于昨天晚上的活没干完，刚一回家，他便赶起了稿。毕竟交稿的日子也没几天了。说来也怪，当他集中精力工作的时候，身体状态竟然好了不少，身上的酸痛感也逐渐消失了。这让他吃了个定心丸，也渐渐淡忘了昨晚看到的东西，或者说他有意不去想那个场景。就这样持续到了凌晨，赵强伸了个懒腰，看到稿子完成了大半，也长吁了一口气。他习惯性的想去窗边透透气。但突然又想起了昨天的事情，心想就不再去招惹了。他去卫生间简单的洗漱了一下，就钻到了床上准备睡觉。由于昨天被吓得一晚没睡，今天一上床很快就睡着了。也不知睡了多久，赵强隐隐的听到一点响动，像是水声。赵强眯着惺忪的睡眼查找声音的来源。
发现这个声音是卫生间传出来的。他以为是水龙头忘记关了，就穿着拖鞋往卫生间走。可他刚到门口就待在那边，里面有一个女人正在拖地，她穿着红色睡裙，皮肤很白，白色的皮肤上布满了血丝。和白色皮肤相反，这女人的眼眶里是两个黑色的空洞，光看一眼就让赵强汗毛倒竖。赵强马上意识到。这女人就是昨天他看到的，在对面楼里拖地的女人。他脑子里一阵眩晕，知道昨天的事情根本就没有结束。他立马又想起了那个没眼珠的男人。果然，就在他的身后，那个男人正坐在自己的工作台上，他手里拿着书，还是保持着那个姿势一动不动。整个房间的气氛极其诡异。这两个人各自做着各自的事情，谁也没有看赵强一眼。赵强本能的和他们保持距离，慢慢的往门口挪。等出了门。赵强魂不守舍地逃出了自己所住的那幢楼。当晚，他只能找了自己的大学同学，并借宿在他家里。经过这一晚的折腾，他已经意识到事情的严重性。那两个是人是鬼无法判断，但是已经严重地影响到了他的生活。如果接下来一直缠着他，这日子根本没法过。不过，他的朋友很快想到了赵强有一个高中同学叫王朝乐，他家里世代都是土道士，专门帮人做法事驱妖邪的，也会看罗判官风水，懂些道行。好不容易找到了他的联系方式，打通之后，赵强支支吾吾地说明了情况。他倒也不惊不慌，直接给了赵强另一个人的联系方式，说这个人肯定能帮上忙。想到自己的高中同学对自己的事情这么敷衍，赵强心里有些不爽，但也没法子，眼下自己也没有什么更好的办法了。于是，赵强便按照王朝乐给的地址找了过去，来到了一个叫喜乐屋的地方。据说这个屋子的主人叫宋子来，大家都叫他宋爷，精通各种奇招艺术。也擅长风水观象，江湖上有些名气。赵强敲了敲门，里面有了回应，让他进去。那个声音并不像是一个长者，倒显出了一丝稚嫩。等推门进去一看，这间屋子显得有些凌乱，但是摆设古色古香一，如他之前的判断一样，在一张办公桌前坐着一人，看起来也就二十来岁的样子，长相白净，穿着古式的青衫，头顶留着一撮小辫子。赵强的心里不免有些疙瘩，眼前这人看起来比自己还小。却用到了这种称呼，不过这个时候也不能计较这些了。正欲开口，没想到宋子来先说话了，换他坐过去。他自己则取出了一瓶透明液体，用手指蘸取少许涂于眼皮之上。他让赵强看着他的眼睛，才看了一会，宋子来便往椅子后面一靠，说出赵强是被一男一女纠缠上了，所有一切都被眼前这个人言中。赵强自然也收起了之前的轻视，他把那晚遇到的怪事从头到尾的给宋爷讲了一遍。之后，毕恭毕敬地站在宋子来的旁边，半讨好半哀求地问宋子来解决的办法。看到赵强的样子变得恭敬，宋子来脸上显出些许得意。他笑了笑，直接说出了有三种方法。赵强一听有办法了，便催宋子来赶紧说出来。等事情解决，他一定会重金酬谢。可是这第一种方法一说出来，赵强差点没吐血。这第一种方法便要赵强挖去双眼。赵强想都没想，便要他说第二种。宋子来一脸坏笑。说出了第二种方法是删除记忆，只要把当晚关于那一男一女的记忆删除掉，以后便会摆脱那个脏东西的纠缠。听到这里，赵强脸色铁青，显然前两种方法说出来更像是拿他寻开心的。不过这个宋子来年纪还不大，并不是到了那种稳重的年纪，而且他所说的前两种方法也不是没道理，只是可行性差一点。赵强压了压自己心里的火，问起了第三种。宋子来看到赵强似乎有些火气，倒也严肃了一点，便说出了第三种办法。这第三种方法更像是一种请罪，因为当晚赵强在外面用望远镜看到那屋子的情况，冒犯到了这屋子里的二位。而那男人和赵强目光对视的那一下，便是男人对赵强的惩罚，俗称“鬼眼烙”。自此，赵强才会时常能看见这一男一女出现在他的周围。而这解决之法其实也简单，便是要赵强到那一男一女的房间里烧上几捆纸钱，掉下几滴眼泪，然后退出房间。但实际上，对赵强来说却是无比困难。去到那个恐怖的房间，怕是没几个人有这个胆量吧。宋子来看到赵强一脸犹豫，知道他是退却了。为了舒缓他的情绪，他便说起了这对男女，称这对男女并无太大的恶意，以至于并没有伤害到赵强。他们所做的仅仅是惩罚赵强之前的冒犯。再三权衡之后，赵强最终还是决定去试试看。他不想余生的日子，这两人一直出现在他周围。到了晚上十点左右，赵强和宋子来就来到了赵强所住的小区。要进到那对男女的房间，还得拿到那屋子的钥匙。而看门的刘大爷那边是有一把的。赵强和刘大爷平时的关系不错，拿到钥匙的难度应该不大。一进门卫室，赵。
赵强就套起了大爷的近乎，并送上了事先买好的两瓶二锅头和一条红南京。刘大爷看这架势，自然是一脸懵逼。他知道赵强这是有事要求他，也不客气，直接问起了赵强到底有什么事。赵强便把借钥匙的事情和刘大爷说了。刘大爷一听要拿307的钥匙，脸色一下子就变了。他把赵强拉到一边，跟他说起了这307室的事情。原来在半年前，有对情侣在这屋子开煤气自杀了，似乎是因为家里人不同意他们的婚事。男的是农村来的，家里太穷，给不出彩礼，据说是个老实。听到这里，赵强对之前遇到事情也终于有了解。达男的总是看书，也挺符合身份的，但他并没有改变主意，说是只要借用一小会。老刘看赵强这么坚持，想想这房子反正也没人租，便同意让他进去一下，但是提醒他不要待太长的时间。赵强满口答应，便接下了钥匙。若不是要解决这件事情，谁会想要去那个房间呢？很快，宋子来就和赵强来到了307的门口。宋子来拍了拍赵强的肩膀，让他放松心情，别太紧张，同时又嘱咐了他一遍要注意的地方，最重要的就是不要弄出太大的声响，即使看到再恐怖的场景，也不要慌乱，甚至乱叫。一旦把屋内的气场搞乱了，他会遇到更大的危险。赵强应承了一声，便开了门。屋里一片漆黑。借着走廊的灯光，勉强能看清屋里的摆设。等再走近一点，恐怖的一幕展现在他眼前：屋里的这一男一女分别站在墙的两个角落，他们两个都是纹丝不动，似乎并没有发现进门的赵强。所幸两人都背对着墙，看不清脸的情况下，那种恐惧感会减轻不少，但也多了几分诡异。赵强并不敢多看，因为不能发出声响，他每走一步都是小心翼翼的，慢慢走到了两人的中间位置。他放下了铁盆，用火柴点燃了盆里的几张纸钱，又将手里剩余的纸钱一张张的放进去烧掉。随后，按照宋爷的指示，必须哭出几滴眼泪。赵强拿出了一张黄纸，托在了自己头的正下方。他的眼泪唰的一下就流了下来。一想到这几天遇到的恐怖事，要赵强哭个半天都没问题。就这样哭了一会，赵强觉得差不多了，拿起了黄纸一看，那眼泪竟然呈现血红色。而就在这一刹那。赵强用余光往前一扫，发现自己正前方的地方出现了四只脚，这一男一女竟然站到了自己的前面。赵以往他一定会猛地站起来逃跑，但他想起了宋爷的嘱咐，让他看到再恐怖的场景也不要慌乱，不能乱叫。于是赵强定了定神，不再用余光观察他们，只专注于做自己的事情。他将那张包有自己眼泪的黄纸小心翼翼地包了起来，放进了铁盆之中，一起烧了。随后在这一男一女面前磕了三个响头。做完这一切。他便起了身，慢慢退出了门外。等退出门外，赵强发现宋爷就守在那里。宋子来看了赵强这一脸严肃，扑哧一下笑了出来，开起了赵强的玩笑。不过赵强可是笑不出来，自己能坚持没有差错的做完刚刚的那一套程序，他着实有些佩服自己的冷静。随后，他从兜里掏出了五张百元大钞，递给了宋子来。这时他才发现自己的手抖得厉害，看来刚刚的余惊还没退去。宋子来微微一笑，又把钱退了回去。他说：“这个钱等过一个月以后再给他。”俗话说：“收钱办事，这是办没办成，还得等到一个月之后才知道。”就这样过了一个月，那对男女再也没有在赵强的生活里出现过，他的生活终于走上了正轨。赵强之后也打电话给他的高中同学，期间问到宋爷为何是个二十出头的年轻人，和同学交流了半天才弄明白，这年轻人只是宋子来的徒弟，他是假扮师傅在帮赵强去要挟。赵强意识到这一点之后，倒也没有生气。只是庆幸自己的困境能在短时间内得以解决。之后，赵强将自己的故事做了些艺术加工，画成了一部短篇漫画。因为这样的经历是他这辈子不曾遇到过的，带有浓重的诡异色彩。他发表到了网上，竟然收获了不少好评。在故事里，他丰富了那对男女生前的遭遇，虽说是有虚构的成分，但是让这个故事变得更为完整，也更让读者唏嘘。这是发生在我同学张强身上。这家伙初中毕业没考上高中。整天跟一帮社会青年瞎混，他爸怕他走了歪路，就把他送到了河岸上，跟一个远房亲戚胡叔去捞垃圾。这活挺脏的，算是水利局的临时工，一个月开九百块钱。他捞上来的垃圾很多都可以卖，总体算下来挣的可不少，而且又不累，空闲时间还能驾船钓鱼摸虾。别说这张强还真干的挺来劲。哎呀，我看这天是要下雨了。据他说，有一次上游发大水。冲下来的垃圾挺多，他跟胡叔一直忙到傍晚。走吧，咱快回去，别捞了。嗯，好。
。偏偏天色又不太好，两个人就匆匆驾船回了岸边的临时工棚。天阴了好一阵，雨也没下下来。这一老一少在岸边也没啥娱乐，加上那天也有些累，吃完饭就早早睡了。大概是到了半夜的时候，胡叔起夜，想出去上个厕所。刚打开工棚的门，就见院子里趴着个东西。开始以为是野猫野狗来扒垃圾，可等走近点一看，又不像。倒是更像一个小孩，在地上蹒跚的爬，但这怎么可能呢？这大半夜的，谁家的孩子会在这爬？而且看上去分明是个小婴儿。胡叔用力揉了揉眼睛，想上前去看看，可没想到那东西嗖的一下钻到了房子一侧，就不见了。胡叔想了半天也想不通，只以为是自己眼花看错了，便也没放在心上。转眼到了第二天早上，胡叔见张强没起来，知道年轻人昨天累了。睡个懒觉，就也没叫他，自己拿了铁耙子去整理昨天最后两船运回来的垃圾。上游发大水，冲下来许多的破衣服和烂家具。这些东西虽说是垃圾，可不投啊，木头的，却是能卖钱的。要是再能捡出些塑料易拉罐什么的，卖的还不少。所以胡叔分拣的还挺仔细。也正在这么个时候，铁耙子碰到了一个软软的东西，胡叔一试就觉得不对，仔细一看，那好像是一只手。不过也太小了，不知是真是假，就上手去一拽。妈呀！可等把东西拽出来，胡叔吓得一屁股就坐到了地上，魂差点没飞了。跟大家想的一样，胡叔拽出来的是一具女婴的尸体。不用问，要么是得病死了，家里人埋河边被水冲出来，要么就是重男轻女的父母。胡叔都不敢想下去了，一时也不知该怎么办，是找个地方扔了，还是报警，或者要不要贴个告示，找一下家人。思绪一乱，就想找个人商量一下。这一想到找人，胡叔一下反应过来了。张强这孩子就是再能睡，也不至于现在还没醒啊。回想到昨晚自己看到的那个东西，这张强不会出事了吧？小强，起来了，起来了！胡叔想的还真没错，这张强一看就不对劲，浑身冰凉，眼眶发青，叫了半天才勉强睁开了眼睛。好不容易坐了起来，一看那状态跟个痨病鬼一样。只喊后背疼，胡叔，不好意思，我头昏，后背还疼。头昏，后背疼，咋个疼法？不知道，像个有东西趴在后背上一样冒凉气。胡叔上了年纪，还是有经验的，知道他这是被东西缠上了，忙问了一下他昨晚是不是遇见了什么怪事。你想想，昨晚遇见啥怪事没有？怪事？那没有，倒是做了个怪梦。张强见胡叔脸色凝重，想了一会。把自己昨晚做的一个梦讲了一下。昨晚吃完了饭，张强跟胡叔喝了点酒，就早早睡了。大概是在半夜时，突然感觉后背一凉，那感觉很难形容，就像有一个冰凉冰凉的东西一下贴到了后背上。张强也不知道自己为什么会有那样一种想法，总觉得后背上好像是一个小孩贴着，而且一双小手还用力抓着自己的后背。刚开始以为是被子没盖好，可不管自己捂得多紧。那感觉也一直都在，后面张强说自己就记不清了，只感觉头一阵阵发沉，好像又睡过去了。看到胡叔脸色沉得跟水似的，张强也意识到了什么，有些紧张。胡叔，这是怎么了？没事没事，但胡叔那时也没跟他挑明，在他后背看了半天。你别怕，叔会治，没事，后背没啥，你跟叔出来吧。张强感觉浑身都没力气。还是在胡叔的搀扶下才走出了工棚，好刺眼，忍着点。用他的话说，自己那天也不知道怎么了，出门被太阳一晒，就觉得浑身难受，不仅浑身越晒越冷，而且后背也更疼了。胡叔从工棚里搬出了一把长条板凳，放在了院子中间，来，爬上去。然后就招呼着张强爬上去，把后背正对着太阳，记住，不管多难受也得趴住。张强那阵难受的不行。只能听从胡叔的安排。按张强后来跟我们说的，他这一趴上去，不但没觉得被烈日照射那种炙热，反而更冷了，冷得他直打哆嗦，肩胛骨的两块也更疼了，疼得他几乎有些坚持不下去了。胡叔，好疼，还不行吗？坚持住，现在放弃就完了。但胡叔此时却异常的严厉。张强最终是没感动，他说他那时好像产生了幻觉。似乎真的看到一个小孩趴在自己后背上，一双小手用力抓着自己。这过程大概有十几分钟，终于疼痛感是越来越轻了。
浑身的热气也一点点恢复了上来。孩子，感觉怎么样了？好多了。胡叔看到张强脸色慢慢红润起来，这才让他起了身。叔，到底是怎么回事？哎，说了你可别害怕。刚才我从垃圾堆里拽出个，又把昨晚遇鬼和早上发现女婴尸体的事跟张强说了。张强后怕的，差点没又瘫在地上。后来胡叔还是报了警。这个故事是我小时候听我姥姥讲的。是他本人的亲身经历。上世纪七八十年代吧，姥姥那时还年轻，十七八岁的样子。有一次，跟同村的一个姑娘约好了去镇上赶集的。去赶集啊？是啊。要知道那时候也没什么娱乐活动，生活也困难，去赶集可比现在的女生逛街乐趣大得多。我没想到，还没走到村口呢，天上突然飘来一朵黑云彩，天一下黑的吓人，没一会儿，豆大的雨点就砸了下来。还夹着滚滚的雷声，雨来的又急又猛。姥姥想在返回家的时间都没有，那时候正值盛夏，姥姥穿的又少，这要全身淋湿了，感冒不说也不好看呢、啊。没办法，就钻到了村口一户人家的门檐下，暂时避下雨。照道理说，这种阵雨来得快，去的也会快，所以姥姥当时也没有多担心。当时姥姥待的位置，正好直接能看到村口荒废已久的小山神庙，姥姥就发现。那天上的炸雷，一道道向着山神庙的靠近。正纳闷的时候，突然看见一个人影打着红伞，从山里的方向跑出来。刚开始还以为是跟自己约好的同伴，可等稍跑近点一看，又不是，因为那人影似乎大着肚子，跑起来一扭一扭的，穿的衣服也是大红色，挺艳的。此时雷声大作，雨势也强，那女人大概想避雨。就向山神庙里跑。那山神庙早些年还有人管，可这几年破除了封建迷信，已经荒废了。姥姥看见那女人明明都要进门了，可不知什么原因，就是迈不过门槛。突然从小庙中吹出一阵风，竟把那个女人一下吹倒在地，看着特别让人揪心。姥姥是个心善的人，看那女人这样，就想叫她也到这来避雨。喂，到这边来吧。可相距有一点距离，加上风雨声也大，那女人似乎没听到。不过姥姥那时发现，这个女人好像并不很在意身上被淋湿，因为她坐在地上好久，似乎在想办法。之后又见她几次从其他方向向小庙里进，不过总是各种原因，似乎怎么也进不去。姥姥还是挺替她着急的，这么大的风雨，打个小红伞能挡多少雨啊？还怀着孕，就想要不要上前一点，再教教她。可就在这时候。突然，一个炸雷像是瞄准了方向一样，一下劈在了那个女人身后。炸雷声响，那女人吓得原地跳起老高。据姥姥说，远远看上去能有两米左右，挺惊人的。姥姥那时感觉有些不对劲了，长这么大还是头一次见雷往地上劈的。村里好几个人都听出雷声不对劲，跑出来看，咋回事？不知道啊。好多人都看到那女人转身想往村里跑，可是那个雷好像是追着她似的，不时在她身旁炸响。那女人肯定特别害怕，边躲边跑，还不时的尖叫着，那样子看上去可不像个孕妇。拉我一下！眼看着那女人离得很近了，似乎长得很漂亮，但她跑了这么久，就是跑不到村里。别急，我来帮你。姥姥实在看不下去了。就想冒雨去扶一下那个女人，等等，但是却被同村一个叔辈的给拦住了。张二叔，不对劲，别过去。咋不对劲了？看着怪可怜的。好好的人哪能遭雷劈？而且，我看那不像是个人。村里的长辈都懂些邪乎事。姥姥见他脸色阴沉，表情十分的严肃，被那长辈一说，姥姥虽说不全信，可也觉得这事有些蹊跷。果然，那女人眼瞧着要跑到村口了。一道更大的炸雷又劈了下来，这一下可不得了，正劈在了那女人身上。据姥姥说，当时雷劈女人的地方离着她也就十来米，把她和几个村里人都吓坏了。等人反应过来，那红衣女人不见了，雷也轰隆着向山上去了。不过还不时的劈下来，一个大活人怎么就在眼前不见了呢？雨也越来越小了，几个胆大的年轻人就去炸雷的地方找，没找到尸体。在那只看到一个牛胎盘，也叫牛包衣，上边还绑个红色的小木棍。
。村里的老人就猜测，难道是什么东西成精了？用这个避雷解。正猜测时，山里突然一声惊天的炸雷声响，还引起了山火。后面的事，姥姥就不是亲眼看到的了，只是傍晚时听上山救火的村里人说。山腰处炸出了老大的坑，坑下有团黑乎乎的东西，被火烧的也看不出是个什么了。这妥妥的就是避雷劫了。据民间传说，天雷是最怕污秽之物，所以许多成了精的东西会用女人的天魁内衣作为抵挡之物。这是当年是个挺出名的新闻事件，后来不知怎么搞的，传着传着就出了一个灵异的版本。小珍在一个漂亮城市打工，周末无聊去逛商场。还买了不少的东西，走的时候东西多，又有些累，就想乘电梯。可巧不巧，管理电梯的商场人员见他来了，就叫了一声：“姑娘，快一点，还能上一个人。”按说挺好，挺灵巧的一件事，可正因为那职员这么一喊，小珍却犹豫了，感觉眼前的一幕竟十分熟悉。商场里的人多呀，小珍这一犹豫，身后的一个女孩就当先跑了过去：“来了来了，等我一下，谢谢。”再往里一点，这一下，人家那个女孩就先上了电梯，里面的人也就满员了。电梯门一关，就开始向下运行。小珍还是有些懵，刚才那一幕到底为什么会让自己熟悉，并且有一种不好的预感呢？一瞬间，脑子里划过了一道闪电，回想起了昨晚的一个梦。小珍的出租房离这个商场不远，老破旧的小区也并没有电梯。小珍在附近一家公司做文员。加班是经常事，晚饭平时在外面吃，在逛回街。这个房子也只当晚归的宾馆而已。就在昨晚，小珍做了一个十分诡异且真实的梦。上车了，上车了。梦中还是在这出租房里，楼下一阵喇叭声响，就听有人不停在叫。上车了。小珍把窗户上一看，楼下不知何时停了一辆公交车。还能上最后一位，快点。这么晚，怎么会有公交车？而且还在叫自己，又要去哪里呢？小珍想不明白。但车上有人一直在叫，还差一位，还差一位，最后一位了，晚了就要下一趟了，而且十分紧急，好像是再晚一点就要错过了什么天大的事一样。快呀、啊，快呀、啊！车有些模糊，看不清，叫的那女人就更看不清了，只看到一个轮廓。梦中，小珍好像也生怕自己错过，还答了一句：“我来了，来呀、啊，还差一位。”最后。就想着下楼上车，去抢那最后一个座位。那女人大概看出小珍心动了，叫得更加急，声音也更大了。还差一位。可就在这时，另一个女人的声音传来：“我来了，来了，等我一下。”小珍看到，从自己住的楼上跑出来了一个女孩，回答了车上女人的喊话，而且很快就上车抢到了最后一个座位。那公交车昏黄的灯光一亮，便启动向前驶去。小珍感觉自己像是错过了什么，就努力向车上去看，想看看车上都是什么人。可这一看，自己的魂差点没吓飞了。那车上的确坐满了人，可却都不是活人。那些人满身鲜血，肢体变形，有一些眼球，脑浆都爆出了体外。大概是发现了小珍在看，齐刷刷转过了头盯着小珍。而小珍也被这一幕吓得惊醒了，想起了昨晚那个梦，小珍顿时感觉浑身一个机灵。那梦中公交车的场景，跟眼前的这个电梯怎么一模一样？正想到这，那电梯突然发出滋啦啦一阵刺耳的响声，紧接着就是轰的一声巨响，几乎惊动了整个商场。梦中的场景似乎与现实重合了起来。不用问，这电梯出事了。小珍反应了半天，从楼上向下一看，果然见到许多人都跑到了电梯口。哎呀，电梯里面的人出事了，快叫人来！打幺幺零，快！没多久，警车和救护车就都来了，电梯门也很快被撬开，场面过分血腥，咱们就不多描述了。总之，整个电梯的人大多遇难，那血淋淋的场面几乎与小珍梦中的场景一模一样。小珍也是后来听说，电梯遇难者中有一个女孩跟她住同一个楼，正是她梦里上公交车的那个女孩。这是发生在十年前，是我爸的亲身经历，虽然我也算旁观参与者。但记得并不很清晰了，因为那时我只有五六岁，好像还没上小学。每天只知道跟妹妹疯玩，带孩子早点回去吧，天都快黑了。我们老家那时候种地。
，要等上游通过灌溉渠送水来浇，但放水的时间不固定。不用我们在这陪你，你不害怕吗？怕，我一个大老爷们怕什么？记得那次是晚上来水，爸爸要留下来等到晚上浇地。本来妈妈要带我们留下来多玩会的，但爸爸不让，怕晚上风凉，让我们先回了家。好吧，那我们回去了。那时候我和妹妹都小。大概八九点钟就跟妈妈睡了，现在想来，应该也就是到了晚上十点多、十一点的样子。我和妈妈睡得正香，这时突然一阵急促的敲门声，把我和妈妈都吵醒了。因为爸爸不在家，突然遇到这种事，我们都有些慌，所以一时没反应过来。可那敲门已变成了砸门，快开门！是我。这一开口是爸爸，妈妈才赶下去开门。可门栓刚打开，爸爸就一头扎了进来。看爸爸那样子。我妈妈也吓了一跳，忙扶起他询问：“哎，他爹，你咋了？”我爸那时脸色发青，嘴唇还在哆嗦，半天我们才听清楚他在说什么。我遇遇见鬼了！原来我们走后，我爸就一直在地里等着上游来水。我家那片地在西山坡一个山坳里挺偏的，周围根本没什么人。等到了九点半，水才来。我爸挑开水沟，把地浇完，又用了一个多小时，正打算回家，可就在这时，诡异的一幕发生了。我爸突然感觉有人在后面抽他的铁锹，谁？干啥？还以为谁跟他开玩笑，忙回头去看。可偌大一片田地里哪有人？身后一眼望出一里多地，更是空空的。我爸那时还没想太多，觉得是不是自己感觉错了，便扛着铁锹继续往回走。还没走出两步，铁锹又一次被什么从后面拽住。这一次更明显，铁锹把都翻了起来，而且力量还挺大。我爸当时有些慌，心里毛毛的，强逼着自己回头去看，可身后依然是空空的。我爸就感觉头皮一阵阵的发紧，是真忍不了了，扔了铁锹就想往家里跑。但刚跑出两步，脚踝处像被一只手拉了一下，身体一下失去了重心，重重的摔倒在了地上。我爸倒没摔坏，想着爬起来再跑，可这时后背一股巨大的力量压了上来。我爸年轻时可壮实了，力气也大。但背后的力量更大，竟压得我爸愣是翻不过身来。我爸说，他明显能感觉到一个东西，一点点爬到了自己的后背上，力量越来越大，大到甚至让我爸连挺起身都做不到。我爸说，他感觉那东西已经爬到了他的后脖子处，甚至都能感觉到有凉气往脖子里吹。我爸想起老人说，遇到脏东西就往死里骂，很管用，便咬着牙骂了起来。他母的，放开我，放开我！可事实证明行不通，那东西的力量越来越大，阴冷的气息把我爸的身体都冻住了。放开！我爸本以为自己就会这样被那东西害死在这，都有些绝望了。可就在这时，突然背后的力量松了一下，他也听见了有人叫他的声音：“老师，干啥呢？要在这睡吗？”我爸强撑着抬眼一看，果然见有个人影正向他招手，那人是同村的邻居。随着那人边叫边向这边走，背后的压力一下子小了。老师，你咋了？这是我爸忙翻起了身，向后面看去。不过究竟是什么东西没看清，只见到一个黑影嗖一下消失掉了。你咋了？我没事，摔了一下。我爸被人扶起来时，据说腿还一直打颤，几乎走不了路。还是那同村人搀扶着回村的。我爸回来后就病了好几天，后来家里把那快递都卖了，再也没有去过那个山坳。至于我爸那晚碰到的是什么？现在也说不清。今天的这个故事发生在我一个特别要好的哥们身上，他叫牛马，学习特别好，就是比较胆小。记得当时我们处于高三的后半学期，正是高考的冲刺阶段，但牛马的脸色却越来越差。看着他那浓浓的黑眼圈和逐渐消瘦的脸，我觉得他最近实在是太拼了，而且他还经常大惊小怪的被我稍微碰一下，都会吓一大跳。一开始我以为他是因为高考临近的原因。便嘱咐他好好休息，不要太拼。可没成想，第二天牛马就病倒了，还是他父亲来学校请的假。然而这一请就是一个星期。由于担心他的病情，在一个休息日，我便去探望了牛马。那天等我到了他家，给我开门的是牛马的母亲。而此时的牛马正坐在床上，整个人看起来瘦了一圈，但唯一好点的就是脸色看起来比之前好多了。他一见是我，便招呼我赶紧坐在床边，也说起了他这几天的遭遇。原来事情的起因。是前不久，牛马放学回家时遇到了一起肇事逃逸。当时他正准备过马路，刚好看到一辆开得很快的汽车撞倒了一个女人。可那辆车在撞了女人之后，竟然没有停下来，而是一脚油门溜了。他记得当时那女人伤得很严重。
，流了不少血，甚至还睁着双眼，无助地望着牛马，像是要跟他求救一般。可牛马本来就胆小，看着一地的血，他也没敢停留，一转身头也没回的就跑了。等牛马回到家，立马就钻进了被窝。一想起刚刚遇到的场景，他心里便害怕极了。然而刚开始的几天，牛马除了心里害怕，其他的一切还算正常。但就在第四天的时候，情况却发生了改变。那天晚上他睡得正香，可突然就觉得呼吸不畅了，像是被人用手卡住了脖子一般。牛马猛然间睁开了眼睛，想看清眼前的景象，然而眼前却什么都没有。不仅如此，就连他想要挣扎着起来也没用，好像身体被什么给压住了，一动也动不了，而且他也发不出任何的声音。就只能盯着天花板，愣愣地躺着。最后也不知道过了多久，他才又睡了过去。虽然说第二天他能正常的起床，但感觉一点精神都没有，还特别的累。一天两天的还没什么，可每天晚上都这样，牛马的黑眼圈也就越发的明显。而且他自己又不敢说，父母便以为是因为学习压力太大，安慰了几句就也没再追问。其实牛马起初也认为是自己的学习压力太大导致的，但每晚都发生这样的事。任谁也是受不了的。最后，牛马还是把每晚发生的事告诉了自己的父母。牛马的母亲一听，顿时就吓坏了，觉得他肯定是被脏东西给跟上了。但牛马的父亲却并不相信这世上有鬼压床的这类说法。他决定晚上跟牛马睡一个房间。然而那晚，牛马刚睡下没多久，就又出现了窒息的感觉。而他的父亲也在旁边目睹了这一切，眼瞅着儿子睁着惊恐的眼睛，不停抖动的身体。牛马的父亲也是吓坏了，最后急得没办法了，只能将牛马从床上给扶了起来。可说来也奇怪，他一被父亲扶起来，身上的那种窒息和被压住的感觉就全没了。至于亲眼看见这种诡异事情的父亲，也不得不相信妻子的猜测。于是到了隔天一早，牛马的父母又是求佛又是拜佛，把牛马的床边贴满了符咒。然而试了好多办法都没用，他每晚还是感觉身体被压着无法呼吸。到了最后。牛马的父亲也只能每晚守在床前，用老办法将他唤醒。可这样换来的结果，就是他每夜都睡不好觉，一家人都承受着巨大的压力。终于在一个多星期后，由于连续的失眠，牛马生病了，整个人看起来也是瘦了一圈。后来还是邻居想出了一个办法，说是用相机能拍到人们看不见的东西。于是牛马的父亲赶紧去买了个摄像头，就安在了牛马床的柜子上。等入夜后，父母便坐在隔壁房间。时刻观察着他房间的情况。然而到了后半夜，牛马的父母竟然通过摄像头真的看到了诡异的一幕。只见一个形似女人的人影，此时不仅坐在牛马的身上，还用双手掐着他的脖子。见此情形，牛马的父亲赶紧将画面放大，而那女人似乎也感觉到了有人在看着她，便缓缓地转过了头。看到了这一幕，牛马的父母赶紧跑向了牛马的卧室。可等他们来到了房间，却看不到那个女人了，能看到的只有牛马诡异的样子。后来那保存的影像，牛马自己也看了一遍。然而当他看到那张被拍下的女人脸时，牛马顿时就被吓坏了。直到这时，他才将那天看到的事情跟父母说了一遍。最后一商量，一家人选择了先报案。即便当时没看清车牌号，但靠着牛马提供的车型和颜色等信息，没多久就抓到了肇事者。虽然牛马也知道自己见死不救也是不对的，但事实依然发生。他心中也是懊悔不已。最后，在父母的陪同下，在事发地点为死者烧了一些纸钱。然而，神奇的是，从那以后，他就再也没有出现过鬼压床的事情了。据说，有的人死后执念太深，放不下身边的亲人，就会变成鬼魂回去看望。然而，有些时运低的人，很有可能就会看到他们。事情发生在2013年，苏北地区一个普通的居民区。那年，我大专毕业了。在本地一家印刷厂找了一个平面设计的工作，每天早出晚归的忙活，一个月挣的工资也就刚刚够养活自己。因为工资少得可怜，也没法出去租房子，只能跟父母生活在一起。事情发生的那天，我被老板留下来加班，回到家时已经是晚上十点多了。跟往常一样，我正准备开门回家，可突然感觉到背后有一丝异样的感觉，那感觉很怪。就像是有一股凉飕飕的气吹在我的后脖梗上，于是我下意识地回了头。回过头，我就是一愣，原来在我家对门孙爷爷家门口正站着一个姑娘。我上楼时竟然没发现，虽然她背对着我，但是我还是一眼就认出来了，那是孙爷爷的孙女小小。我们俩从小一起长大，后来他大学去了南京，毕业后也就留在了那里，一年回来两次看望他爷爷。因为熟悉。
我忙着打了招呼，可是他竟然没反应。我们两家就门对门，说听不到那是假的。我以为他在逗我，就调侃了一句，可没想到他依然没反应，还是那样一动不动地站在门口。我想，也许是他心情不好，或者和孙爷爷闹脾气了，就想走过去看看情况。就在这时，我妈打开了门，大概是听到我的声音了，便开门出来看看。我让过身，跟我妈说：“小小回来了。”我妈也是一愣，没想到他会这么晚回来。这里说一下，我妈以前和孙爷爷想促成我们谈对象，但是我妈偷偷的找人算过命，说小小命不好，所以从那以后，我妈特别反对我跟小小走得近。那晚我妈看到小小一直没反应，也没好气的拉着我就进了屋。虽然担心小小一直站在那里是有什么事，可因为我妈的态度，我也没法管了。转眼就到了第二天早上。因为是周末，一大早我就被我妈拉起来陪她一起去乡下看外婆。没想到一开门，正看到对面的孙爷爷出来。我妈对孙爷爷一直很尊重，看到他忙着打了招呼，问他是不是小小回来了，一早就去买菜呀。孙爷爷明显被我妈说愣了，边下楼边回了一句：“他那么忙，哪有时间回来？”我妈又跟孙爷爷说：“昨晚我们看到他站在门口呢。”可没想到，孙爷爷一听这话。顿时显出了惊愕的表情，孙爷爷就激动地向我们走来，问我们昨晚是不是真的看到小小站在门口了？看着孙爷爷问的极为认真，我就跟他说，昨晚下班时，我和我妈都看到了。得到确认后，孙爷爷的脸色一下变得很难看，喃喃地低语了起来。孙爷爷年纪大了，每天晚上睡得都很早，昨晚他刚睡着就感觉到浑身一阵阵的发冷，虽然正值初秋，可也不至于冷成这样。孙爷爷捂了几次被子，还是被冻醒了。可刚一睁开眼睛，就看到自己的孙女正站在自己的床前。小小好像在跟自己说什么，可是他却一点声音也听不到，只看到小小不停地流着泪。孙爷爷急坏了，想说话，可是发现自己不但发不出声音，就连身体也完全动不了。小小在他床前说了好久，最后慢慢地转身离开了。这时，孙爷爷真急了，大吼了一声，发现自己坐了起来。这时他才发现，那只是一个梦。本以为是自己太想念小小，所以才做了个那样的梦。此时再听我们一说，他的脸色一下变得很难看。就在气氛有些低沉的时候，孙爷爷的屋子里响起了一阵电话铃声。孙爷爷忙着跑回屋接电话，而我们的心中都升起了一阵不好的预感。我不想让我妈在这胡乱的猜测，转身就想先下楼。就在这时，孙爷爷的屋里。突然传出了他撕心裂肺的大喊声，我们知道出事了，忙着冲进了孙爷爷的家。一进门就见孙爷爷正扶着桌子，身体止不住的颤抖着。从孙爷爷压抑的哽咽声中，我猜到肯定出事了，也许真的跟小小有关。后来我才知道，小小昨天在工厂里出了事，好像是什么气体泄漏时被困住了，人还没送到医院就死了。我和我妈当时都傻了。这么说，昨晚真的是小小回来跟孙爷爷道别的。说实话，我并没有害怕，只是觉得可惜。那么爱笑的小小就这样走了，他还那么年轻。千万不要在地摊上乱买古董，因为你不知道下一秒会给你带来什么样的灾祸。这个男人叫李中平，他唯一的爱好就是喜欢收藏一些古董。几天前，他来到古玩市场。一眼就相中了地摊上的一对铜铃，那对铜铃个头不大，但是铜铃上刻满了神秘的符咒。随后，李中庭便向老板询问了铜铃的价格，老板拿起铜铃开出了五百的天价，并告诉他这对铜铃的来历。这对铜铃被大师开过光，原来挂在慈禧的床头，慈禧只要一天听不到这铜铃的声音就睡不着觉。李中庭见老板一点诚意也没有，就准备要走，可是这时老板连忙把他叫了回来还价。最终，李中庭以八十块的价格拿下了这对铜铃。随后，他看着手里的铜铃，越看越喜欢，他坚信这个铜铃。铃里一定藏着什么惊天大秘密。晚上回到家，他翻阅着关于记载青铜器的书籍，可是书上并没有记载关于铜铃的传说。随后，他又给铜铃编了一个手环，将铜铃挂到床前就睡着了。可是他没想到的是，从此以后，这对铜铃彻底的改变了他的生活。第二天，他带着铜铃来到了公司，引起了公司小美的注意。这一来二去的小美见到他话也多了。正当他情场得意的时候，发生了一件诡异的事情。这天，李中平上厕所开发布会，他一边开发布会，一边拨弄着手上的铜铃。
，发出了叮铃叮铃的声音。可是就在这时，他突然发现门口好像站着一个人，这种诡异的压迫感让他感到很不安。他尝试着问了几遍谁在门外，可是根本没有人回应他。就在这时，他通过门缝突然发现那个黑影正在向他走来。李中平被吓得瞬间直冒冷汗，拿起手指迅速的解决了战斗。他小心翼翼的推开了厕所的门，却发现外面什么都没有，厕所外面空空荡荡的，竟然只有他一个人。随后，李中平洗了把脸，平复了一下内心的恐慌。可是就在他站在镜子前发呆的时候，突然看见自己身后的墙角处好像站着一个凶神恶煞的身影，紧接着黑影迅速就朝他移动了过来，眼瞅着就来到了他的身后，吓得他大声尖叫了一声，本能的转身一看。可身后却什么都没有。从这天以后，他就总觉得身后无时无刻的在跟着什么，有的时候是一个人，有的时候却是一群人，尤其是在漆黑的夜里。这种感觉让他每天恍恍惚惚，最终影响了正常的工作和生活。这天，他一个乡下亲戚去世，他就以奔丧的名义向公司请了两天假，顺便调整一下自己的心情和状态。回到乡下后，他遇到了白事一条龙的刘大白。刘大白一眼就看到了他手上的那对铜铃，脸色瞬间就变了，连忙问他手上的那对铜铃是从哪来的。李中平就把事情的原委一五一十的告诉了刘大白。随后，刘大白又拿起了李中平的那对铜铃，端详了半天，然后又皱着眉头告诉李中平，这铜铃叫做引魂铃。听到“引魂铃”三个字，李中平当场就被吓得直冒冷汗。紧接着，刘大白又告诉他，这是给死人用的铃铛。过去医疗不发达，有很多人都是假死的状态，却会被当成真死而下葬。下葬后醒来，才发现自己已经被关在棺材中了，然后活活被憋死了。这种铜铃就是为了防止这种事情的发生。如果有人在棺材中醒来，只要摇晃手里的铜铃，外面的人就能听到了。而且，相传这种铜铃还有一种用法，就是在人死后进入地府。要把这个铜铃交到领路的阴差手里，领路的阴差会把铜铃挂在腰上，发出叮铃叮铃的声音，从而导致亡灵走上黄泉路。如果下葬的时候没带引魂铃，就会迷失在黄泉路上，变成孤魂野鬼。你把这铜铃挂在手上，铃声一响就会招来周围的孤魂野鬼跟着你。李中平听完刘大白的话后，被吓得亚麻都呆住了。随后，刘大白把李中平的铜铃带走了，说是可以帮他处理掉。而自从那个铜铃给了刘大白后，李中平也再没有见过什么可怕的东西。也不再有被人跟着的感觉了。今天的这个故事是跟学校有关的。自从发生了那件事后，阴阳先生就让人在这个学校里修了一个冷壁墙。故事发生在几天前，由于那天事情实在太多，李老师在办公室加班、批改试卷，还有准备第二天的课程，就一直忙到了夜里九点多。李老师累得伸了个懒腰，接着就打算准备明天的课程，却在这时，窗外突然传来一阵杂乱的声音。那响声听起来就像是有人在向窗户扔沙子，李老师有些烦躁，还以为是哪个捣蛋鬼在找自己的麻烦。可当他打开门一看，院子里却空无一人，也不知是哪个捣蛋鬼，捣完蛋就闪走了。没办法，他只能无奈地叹了口气，转身回屋又继续干活了。可等他刚一坐下，就又听到了有人扔沙子的声音。这一下，李老师是彻底被惹火了。可令他意外的是，当他气呼呼地拉开门一看，结果院子里还是静悄悄的，空无一人，哪里有什么捣蛋鬼？无奈的李老师只好又回到办公室继续备课。果然，他这次刚回到座位，窗外又传来了沙沙的声音。不过这次李老师并没有理会，他强忍着心中的怒火，打算先把活做完，等明天的课后再去秋后算账。就这样，李老师又埋头苦干了半个小时，终于完成了自己的工作。由于李中平家住邻村，天太晚，走夜路也危险，他就打算直接在值班室对付一晚。他边铺床，还边在叹气：现在条件这么好了，这些皮孩子也不肯好好读书。不过就在他铺床的时候，他隐隐觉得好像有一双冰冷的眼睛在身后死死地盯着他，这让他顿时冷汗直冒。这个点还在学校的，怎么可能是学生？李老师缓缓转过头。只见窗外浮现出一张狰狞可怖的面孔，正直勾勾地盯着自己。看到这，李老师顿时叫出了声。他意识到情况不对后，立即就朝门口冲去，想看看到底是哪个捣蛋鬼在胡闹。是谁呀、啊？特么大晚上的不睡觉，给我滚出来！可这次他依然扑了个空，屋外根本就没有人。这一下，李老师是彻底傻眼了。毕竟，如果有人想逗他，至少也应该能听到对方的脚步声啊！李老师越想越觉得后背发毛，额头上也渗出了两滴冷汗。好歹是个老师，他立即就调整好了自己的情绪，然后直接回床躺下睡觉了。可是没想到的是，他这刚一躺下，院子里就传来了凌乱的脚步声。李老师被整得有些不耐烦了。不过这一次他没有开灯，而是悄悄起身下了床。
他倒要看看是哪个捣蛋鬼这么无聊，又或者说是学校里进了小偷。他刚摸到窗边，就看到了外面有两个人影在晃动。不过紧接着，窗外的一幕彻底的颠覆了他的认知。他看到值班室门外居然出现了两座立着墓碑的土坟，这怎么可能？特么的，又不是在玩植物大战僵尸。他本以为是自己老眼昏花了，连忙揉了揉眼睛再看过去。可这一次，更诡异的事情发生了。不只是值班室的门口，就连整个校园都是密密麻麻的土坟，而在这些土坟之中，还游荡着一个个奇形的鬼怪。看到他们那发着暗绿光芒的眼睛，就连一向不信鬼神的李老师，看到这一幕也忍不住吓得尖叫了起来。但他立刻就反应了过来，连忙死死地捂住了嘴巴。可这一切都已经晚了，院子里那些恐怖的阿飘已经缓缓地朝他看了过来。他们全都以各种怪异的姿势，把头转向了李老师，然后僵硬的、迟缓的涌向了值班室的门口，然后全都像看热闹似的围在窗外，似乎在好奇这个人怎么跟我们长得不一样。不过李老师却没心情在乎他们的疑惑，他直接就被吓得一屁股瘫倒在了地上。不过他们看到李老师这古怪的动作，似乎对他更好奇了，都把脸凑向了窗户，仿佛随时都有可能从窗户里钻进来似的。李老师再也忍不住了，一声惊叫声从他嘴里叫了出来，随后就两眼一黑，倒在了地上不省人事。当他再次睁开眼的时候，已经是第二天早上了。昏迷不醒的李老师被叫醒，随后他神情恍惚地跟大家讲述了自己的遭遇。众人这才想起，这里曾经是个乱葬岗，他们的学校正是压在这上面的。后来，请来阴阳先生看过之后，学校的院子里。也就多了一扇我们开始提到的影壁墙。传说影壁墙可以映射出鬼魂的影子，从而将其吓走。我的老家在东北，大兴安岭的一个小山村。这事儿呢，在我们村挺著名。小时候不止一次听村里长辈们讲过。上世纪九十年代的一个冬天，大学已经封了山，村里人家都在猫冬，没事很少有人出门。你俩干哈呢？吆吆喊喊的。但村里的高建国两口子却一直在村里四处跑。三叔，看见俺家小军了没？原来就在半个小时前，高建国妻子在厨房蒸馒头，儿子小军在院子里拿着树杈和皮筋做弹弓玩，一会的功夫就不见了，也就捏了一锅馒头的功夫，一出门就发现小军不见了。这大冬天的，山里的野兽饿得眼睛发蓝，经常进村攻击牲畜，咋能不让人担心？大伯，快上山上看看！小军，小军，两口子这一喊，全村人都惊动了。可是找了整整一天，也没见小军的影。高建国两口子一宿没睡，直到第二天一大早，村里传出有人在通往北山的雪地里发现了小孩的脚印。有了这个消息，村里年轻汉子都组织了起来，跟着高建国夫妇朝北山上去。果然看到了一串脚印，还真像是小军的。小军妈哇的一声就哭了出来：“是小军，肯定是小军！这么冷的天，这不是没活路了吗？”快别哭了，也不怪小军妈。其实确定孩子上了山，大家伙这心也都凉了。这大冬天的，就算不遭遇野兽，在大山上待一宿，冻也冻死了。可就算是死，也得找到啊！大伙抱着最后一点希望，顺着脚印往山上找去。这一走，就在山上走了大半天，越走越深入大山，也没见孩子的影。可就在这时，突然听走前面的人叫了起来：“你们看那个？”原来他看到那排脚印直通向了一个半崖顶上，不见了。难道孩子坠崖了？小军妈一下就瘫坐在了地上，一阵阵撕心裂肺的哭声，震得树枝上积雪都直往下掉。不过，村里有个小伙子小心翼翼凑到了悬崖边，向下一看，又叫了一声：“先别哭，你们快来看！”大伙凑过来一看，也都是一愣。悬崖下的脚印并不是摔下去的，更像是跳下去的。雪积的太厚，那半崖并没有往日那么深，顶多两层楼高吧。而一行小脚印在崖下又向林子中延伸了过去，还有希望，大家又打起了精神。寻路下了半崖，继续找了起来。就这样，边找边走，又在林子中穿行了一个多小时。小军妈突然远远的看到，林中的一株大树下，有个身影蜷缩在那。小军，孩子妈当然是一眼就认出来，那正是儿子小军。孩子听见叫声，也挣扎着站了起来。妈，小军，小军，这可真是太意外了。高建国赶忙跑过来，将身上的棉大衣脱下，裹在了儿子身上。到底咋回事？到底发生了什么？当然，谁都想知道，可此时是问不出来了，因为小军哆哆嗦嗦颤抖着，在他妈怀里昏了过去。大伙也顾不上问了，轮流抱着，先把孩子弄回了家。小军是又冷又饿昏迷了，但身上倒真没什么冻伤，这可真是急了。
。按理说，这么冷的天，一个孩子在山里过了一夜，竟然没被冻死，命也太大了吧！君啊，到底咋回事？你咋跑那去了？小军那年六七岁，经过好一阵追问，才含糊不清的大致讲起了自己的遭遇。原来，这孩子昨下午做了个弹弓，趁爸妈不注意，溜到了村北边的山头上打鸟，追着鸟，渐渐的淌着血进了山林。小军说：“他也没玩多一会，怎么天好像就要黑下来了？正准备再射一发就回家的，可就这时，听见不远外树木哗啦啦一响。小军往那边一看，在一棵大树后面，好像有一道身影。此时林中天色已有些暗，也看不到人长什么样，只看到他侧着身子往自己这边看。谁？谁啊？小军倒也没感觉害怕，只是好奇这人咋藏在林子，于是就走了过去。谁在呢？半途叫了几声，那人也没有回应。”依旧是半个身子藏在树后面盯着他，而那人见小军过去，似乎有些害怕，将整个身子挪到了树后面。可靠近了，却依旧看不清这人的长相，只是看到这人耷拉着脑袋，双肩蜷缩着。看到这一幕，小军更奇怪了，抬头看着这人问道：“喂，你咋了？”被他这么一问，那人终于将脸缓缓转了过来。然而小军依旧看不清他的长相，只能看到他那双眼此时正盯着自己。而就在与这双眼对视的瞬间，小军只觉得浑身一震，传来一阵冰冷感。接着，小军说他的视线逐渐变得模糊，意识也迷迷糊糊的。小军隐约看到那人转身朝着山上的方向走去，而他自己也不知道为什么，迷迷糊糊的便跟了上去。林中积雪很厚，也没个路，但那人走得很轻松，就像是走在平坦的大马路上一样。也不知跟着他走了多久，小军只感觉自己越来越累，眼前一黑，就失去了知觉。不过，小军说他被带去的地方不算冷。很被风，背后的大树里可能有熊瞎子在猫动，还不时的有热气传来，这才没冻死。村里人说，小军是被山里的鬼给吓了，但这鬼没害他，反而还把他救了，是为什么，就没人能明白了。话说苏州府有这么一位王员外，做生意赚了不少的钱，经人介绍想买一套宅院，这宝院是不错，可价格为何如此低廉啊？卖家姓李，叫李老二，说是那宅院是他继承来的。您有所不知，这宅院是我叔父所留，他膝下无子，死后便继承给我了。自己呢，在乡下住惯了，就想以极低的价格将宅院出售。您瞧这偌大的宅院，我哪有福分销售啊？不如找人接手了。王员外以为自己捡了漏，签字画押办理了手续。李老二拿着卖房的钱，高高兴兴回了乡下。王员外住进去之后，也没觉得什么。那时节正逢梅雨天，三天两头就下场雨。那一夜风雨交加。王员外正在酣睡，忽听的院中有人尖叫，起身披上衣服出去一看，是丫鬟小玉。因何事喊叫？鬼，有鬼！小玉吓得面容失色，念叨着有鬼，有鬼。他眼睛瞅着的是院中的一面隔墙。王员外瞅了瞅上面，除了雨水，别无他物。我真的看到墙上有两个人，一个人杀了另一个人。小玉就说起了自己先前所见。他说：“他忙完手里的活，正准备回房睡觉，经过隔墙的时候，隐约看见上面有两个人影。一声惊雷之后，模糊的看清是一个年轻人用刀子刺杀一位老者。鬼，鬼，鬼呀、啊！”他一声惊讶之后，墙上的人影便不见了。王员外走到隔墙跟前，拍了拍，摸了摸，却没发现有任何异常。这不就是寻常的影壁吗？以为是丫鬟看花眼了，就让他回去休息。你是不是看花眼了？去休息吧。是老爷。如此三天后，又是一个雨夜。王员外起身想去方便一下，刚一出门，这雨下起来就没完没了了。就见一道闪电劈在了隔墙上，墙上出现了一幕让王员外惊掉下巴的情景，就跟丫鬟小玉说的一样。一个年轻人正用刀刺杀一个老者。王员外看着那年轻人有些眼熟，不正是卖房子给自己的李老二吗？闪电过后，隔墙上的影像就消失不见了。这一夜，王员外都没能安睡。次日天明，他早早起身来到了衙门，县官跟他有些交情，他便把夜里所见说与县官听。县官听完也觉得蹊跷，便带着官差来到府上，在隔墙下挖掘。这一挖不要紧，还真挖出一个死人来，正是那宅院的前主人李老爷。县官忙派人把李老二抓了回来，等到了大堂之上，经堂木这么一拍。吓得李老二一哆嗦，李老二，你如何将李老爷害死的？还不如实招来。又见到李老爷的尸体被挖了出来，也不敢狡辩，一五一十的交代了自己杀害叔父的过程。论起来，李老二只是李老爷的一个远方亲戚。
，因为在家游手好闲，又小偷小摸惹了麻烦，就头靠到了李老爷府上。本想着能跟着过几天好日子，却没想到李老爷吝啬至极，不但家中无一下人，所有的活都让李老二干，每餐不是白粥就是咸菜。没几天，李老二就受不了了，他趁着雨夜想偷些值钱的东西，一走了之。结果还是被李老爷发现了，一路追打他到隔墙之下。你这个畜生，我好心收留你，你竟做出这等事来！李老二情急之下刺杀了李老爷，并将尸体埋于隔墙之下，又翻找出房契，将房子低价卖于王员外。案情明了，李老二被动了大刑，打入了死囚牢。如何审判，如何问斩，咱就不一一细说了。但说王员外家，本以为李老爷冤情得雪，就会太平。一到雨夜，电闪雷鸣之时，隔墙上还会出现李老爷被杀时的一幕，便将隔墙拆掉，塑了一座假山在那里。自那以后，怪事也就再没发生过。